नमस्कार दोस्तों फनी कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पर मैं रीतु चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं देखिए फनी कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पर आप मेरे साथ हिस्ट्री और पॉलिटी दो विषयों का अध्ययन कर रहे हैं अब हम आपकी सुविधा के लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें अब तक के जितने चैप्टर आप लोगों को करा दिए गए हैं उन सभी चैप्टर का एम मैं आपके साथ डेली टैकल करूंगी और मैं आपको डेली इसी टाइम दस बज दस क्वेश्चन के साथ डेली आपके साथ मिलूंगी और ये दस क्वेश्चन वो रहेंगे जो सबसे ज़्यादा संभावित और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उठा देख सकते हैं और साथ ही साथ अपनी बुक का भी अध्ययन करते रहिएगा और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में कुछ पढ़ना होगा तो फनी कंसेप्ट यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में पॉलिटी और हिस्ट्री के लेक्चर में आपको इसकी वीडियो मिल जाएंगी आप वहां जाकर इसका डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं आइए आज की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट एमसीक्यू क्लासेस पॉलिटी के साथ इसमें देखिए पहली जो हमारी क्लास है पॉलिटी की इसमें पहला क्वेश्चन है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया ध्यान रखिएगा किसी भी वनडे एग्जाम में या स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया ये गठन किया गया था सत्रह सौ तिहत्तर ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ध्यान रखिएगा इसके बारे में मैं डिटेल में अपने पिछले अपने पॉलिटी के लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ आप डिटेल में पॉलिटी के लेक्चर को देख सकते हैं फनी कंसेप्ट यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए इसमें सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कौन से एक्ट के तहत हुआ सत्रह ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और गठन कब किया गया सत्रह में सेवनटीन में अब यहाँ से एक और प्रश्न आपका बनता है वो प्रश्न है कि इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो इसके मुख्य न्यायाधीश थे आपके सर एलिजा इम्पे ये याद रखिएगा आप लोग सर एलिजा इम्पे ध्यान रखिएगा इसके कुछ अन्य न्यायाधीश भी थे तीन अन्य न्यायाधीश थे वो तीनों अन्य न्यायाधीश मैंने आपको डिटेल में पॉलिटिक की क्लास में डिस्कस किया था आपके साथ नेक्स्ट है आपके लिए कि भारतीय शिक्षा के लिए अंग्रेजों के द्वारा कब पहली बार एक लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई कौन से अधिनियम के माध्यम से तो वो अधिनियम था आपका अठारह ईस्वी का अधिनियम <coughs> और इसमें भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैकाले का आपने नाम सुना होगा मैकाले की अनुशंसा के अनुसार ही ये एक लाख रुपए भारतीय शिक्षा के लिए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी मैंने आपको अपनी क्लास में इसके बारे में भी डिटेल में बताया था नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर आपसे पूछा जाता है वो है भारत का गवर्नर जनरल इससे पहले जो गवर्नर था गवर्नर जनरल था उसे गवर्नर कहा जाता था अब गवर्नर का पद नाम बदलकर गवर्नर जनरल कब किया गया तो ये किया गया था आपका 1833 ईस्वी के एक्ट के तहत अधिनियम के तहत और पहले जो गवर्नर जनरल थे भारत के उनका नाम क्या था विलियम बेंटिक ध्यान रखिएगा उनका नाम क्या था आपका विलियम बेंटिक इससे पहले वाल इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कब गवर्नर को गव, कब गवर्नर पदनाम को कन्वर्ट किया गया था और कब बंगाल के गवर्नर को मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के ऊपर अधिकार दे दिए गए थे नेक्स्ट देखिए गवर्नर जनरल की परिषद में जो फोर्थ है चौथा कानूनी सदस्य कौन था यह भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जब गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई तो वो कानूनी सदस्य कौन था कानूनी सदस्य का नाम याद रखिएगा उसका नाम था लॉर्ड मैकाले आपसे पूछा जाए कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें चौथा कानूनी सदस्य कौन था तो ये कानूनी सदस्य था आपका लॉर्ड मैकाले नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट भारत का प्रथम वाइस राय आपको पता है मैंने क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कि कैसे गवर्नर और गवर्नर पदनाम को गवर्नर जनरल में कन्वर्ट किया गया कौन से अधिनियम के तहत तो और कैसे यही गवर्नर जनरल बाद में वाइस राय के नाम से जाना जाने लगा अठारह ईस्वी के एक्ट के माध्यम से आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला गव, पहला वाइस राय कौन था लॉर्ड कैनिंग और आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो ये भी ध्यान रखिएगा ये भी आपका लॉर्ड कैनिंग इसका उत्तर होगा 
नेक्स्ट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में से मैंने आपको तीन चार क्वेश्चन बताए थे अपनी क्लास में पॉलिटी की मैं यहां भी डिस्कस करूंगी आपके साथ कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की न्यू भारत में कब डली तो ध्यान रखिएगा अठारह ईस्वी के एक्ट के तहत और इस समय का गवर्नर इस समय का वाइस कौन था लॉर्ड कैनिंग यहीं पर मैंने एक क्वेश्चन आपके साथ अपनी क्लास में डिस्कस किया था कि पोर्टफोलियो प्रणाली कि पोर्टफोलियो प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है वहां भी आपका उत्तर क्या होगा लॉर्ड कैनिंग ये वेरी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा इसी एमसीक्यू में से मतलब इन दस एमसीक्यू में और भी बीस क्वेश्चन छुपे हुए हैं तो आपको बस कंसेंट्रेट होकर इन्हें पढ़ना है और इन पर ध्यान देना है नेक्स्ट है आपका वार्षिक बजट पर बहस करने साथ ही सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को कब दिया गया कौन से एक्ट के तहत दिया गया तो ये एक्ट था आपका अठारह सो ईस्वी का अधिनियम अठारह सो ईस्वी के अधिनियम के तहत भारतीयों को सरकार से प्रश्न पूछने का और वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट है इसे ध्यान रखिएगा ये अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता रहा है ये प्रश्न नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका पृथक निर्वाचन प्रणाली मैंने अपनी क्लास में पूरे डिटेल में डिस्कस किया था कि जो 1900 1909 का एक्ट था उसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली की ब्रिटिश के द्वारा नींव डाली गई थी इसमें मैंने आपको बताया था कि किन 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 समुदायों को पृथक निर्वाचन का आधार किन पृथक निर्वाचन दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत ब्रिटिश के द्वारा भारत में किस अधिनियम के माध्यम से की गई तो वो अधिनियम था आपका 1909 का अधिनियम बाकी डिटेल में आप इसके बारे में पॉलिटी वाली क्लास में देख सकते हैं नेक्स्ट देखिएगा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की नींव कब डली ये दो प्रश्न हैं इसलिए मैंने इन्हें पैरेलल में लिखा है कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की नींव कब पड़ी और केंद्र में कब पड़ी तो अगर प्रांतों के संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जाता है तब आपका उत्तर होगा उन्नीस का अधिनियम और यहीं पर आपसे अगर केंद्र के संबंध में पूछा जाता है प्रश्न तब आपका उत्तर होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम देखिए दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं ये सारे संभावित क्वेश्चंस भी हैं आप लोग देखते रहिएगा कि फनी कंसेप्ट यूट्यूब चैनल का जो हमारा प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जो पॉलिटी के लेक्चर हैं उन पॉलिटी के लेक्चर में इन्हीं सभी एम सी को मैंने और भी डिटेल में चैप्टर वाइज आपके साथ डिस्कस किया है और अब हम आगे से आपके साथ आपके साथ पॉलिटी के चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते चलेंगे धन्यवाद